வெல்கம் பேக் டு விட்டி கே ஃபோட்டோகிராஃபி இந்த வீடியோ எந்த கேமராவில் எடுத்தது அப்படிங்கிறத நிறைய பேருக்கு இருக்கிற கேள்வி நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கேட்டிருப்பாங்க இந்த கேமரா ஏ செவன் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு செவன்ட்டி லென்ஸில் எஃப் டூ பாயிண்ட் எயிட்டில் ஃபிஃப்டி எம்எம்ல வச்சு எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் மேலே ஒரு கேமரா இருக்குது அது ஏ சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சோனியோட தான் அதுவும் டுவெண்ட்டி எயிட் எம்எம் எஃப் டூவில் எடுத்துகிட்ருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி நான் எது எது எப்பப்போ எப் எப்படி யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னாக்கா கிட் டாட் கோ ஸ்லாஷ் வி டு கே ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படிங்கிற சைட்டில் போய் பாருங்கள் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஈஸியாக கிளிக் பண்ணி போய் பார்த்துக்கலாம் ஸோ எந்தெந்த ஷூட்டுக்கு நான் எந்தெந்த கேர் யூஸ் பண்ணுவேன் யூடியூப்க்கு எது யூஸ் பண்ணுறேன் வெட்டிங்க்கு பொதுவாக எது யூஸ் பண்ணுவேன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து நீங்கள் ஈஸியாக தெரிஞ்சிக்கலாம் உங்களுக்கு அது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் அப்படி உங்களுக்கு அதில் ஏதாவது ஒரு விஷயம் பிடிச்சிருந்தது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் அது நீங்கள் அதை ஃபாலோ கூட பண்ணலாம் நீங்கள் என்ன அங்கே உங்கள் கமெண்ட்ஸ் கூட அங்கே விடலாம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு அது உங்களுக்கு யூஸ் ஆகிற மாதிரி பொருள் ஏதாவது நீங்கள் அதில் பார்த்தீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் அதிலே கிளிக் பண்ணி அப்படியே கூட வாங்கிக்கலாம் நீங்கள் ஓகேங்களா ஸோ ரொம்ப ஈஸி ஸோ கிட் டாட் கோ ஸ்லாஷ் வீ டு கே ஃபோட்டோகிராஃபி ஓகே நீங்கள் ஒரு வெட்டிங் வீடியோகிராஃபர் இல்லை ஒரு ஈவெண்ட் வீடியோகிராஃபர் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு இந்த ஸ்லைடரில் இருக்கிற தலைவலிகள் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ ஒரு ஸ்லைடர் வச்சு ஒரு வீடியோ எடுக்கிறதுங்கிறது அவ்வளோ சுலபமான விஷயம் கிடையாதுங்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் நான் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை என்னென்ன பிரச்சனை ரெண்டு ட்ரைபாடு வைக்கணும் அதுக்கு மேலே ஸ்லைடர் வைக்கணும் ஸ்லைடர் கரெக்டான ஹைட்டில் இருக்கா கரெக்டாக சமமாக இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே ஒரு கேமரா வைக்கணும் அந்த கேமரா வச்சு அப்புறம் ஸ்லைடர் வச்சு நீங்கள் ஷார்ட்டில் எடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறம் திரும்ப அந்த ஸ்லைடர் இன்னொரு இடத்துக்கு எடுத்து போனோம்னா ரெண்டு ட்ரைபாடு தூக்கிட்டு போகணும் இல்லை அது யாரோ ஒருத்தவங்க கூட ஹெல்ப்புக்கு வேணும் இல்லை பெஞ்சு தூக்கிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தலைவலிகள் நிறைய இருக்குது ஒரு பெரிய ஸ்லைடர் வச்சு நீங்கள் எடுக்கிறீங்க இல்லை ஒரு ஸ்லைடர்லேயே ஒரு நல்ல ஷார்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னாலே ரொம்ப கஷ்டம் தான் அது இந்த மாதிரி தலைவலிகளை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு சில பல வழிகள் இருக்குது அதில் ஒரு வழி என்ன அப்படிங்கிறத காட்டுறேன் நான் இதுதான் அந்த வழி என்ன யூஸ்வலாக ஸ்லைடர்னா இவ்வளோ பேர் சொல்லுங்க அப்படின்னு தானே பார்க்குறீங்க இதுவும் ஸ்லைடர் தான் எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு பாருங்க சென்டர் பண்ணிக்குவோம் இதையும் அப்படி வச்சுக்குவோம் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா அதுக்கு மேலே போச்சுனா காபிரேட் பிரச்சனை வந்துடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஒன்றும் இல்லை இது சும்மா ஸ்டார் வாஸ் படம் பார்த்துட்டு இருந்தேன் அதனுடைய தாக்கம் தான் இது இந்த ஸ்லைடர் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஓகே சூப்பராக இது என்ன அப்படிங்கிறத ஒன்று நான் சொல்கிறேன் நான் ஓகே இதுக்கு பேர் வந்து நைன் சொல்யூஷன்ஸுங்கிற கம்பெனிலேருந்து வந்திருக்கிற ஒரு சி பேன் ஆம் மினி நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சி பேன் ஆம் மினி அந்த ப்ராடக்ட் தான் அது இந்த ப்ராடக்டை பற்றின விஷயங்களை இப்போ பார்க்கலாம் நம்ம வந்து <laughs> இதனுடைய யூஸ்வல் செட்டப் இது இந்த குட்டி ட்ரைபாட் இருக்கு இல்லைங்களா அதை தவிர மற்றது எல்லாமே யூஸ்வல் செட்டப் தான் அது ஸோ இது என்னுடைய பால் ஹெட்டு பால் ஹெட்டு நான் இங்கே வந்து முதல்ல ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் இதை எடுத்துட்டேன்னாக்கா எடுத்த தனி தனியாக வச்சாலும் அம்மாவில் அக்வேர் ஆனி வேறு பிரிச்சிருவோம் அந்த ட்ரைபாடை ஐ மீன் ஸ்லைடரை ஸோ இதையும் கழட்டிடலாம் எப்படி இவ்வளோதான் ஸ்லைடர் எவ்வளோ சின்னதாக இருக்குது பார்த்தீங்களா எவ்வளோ ஈஸி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அழகாக பேக்கில் போட்டு எங்கே வேணால் எடுத்துகிட்டு போகலாம் நீங்கள் வெயிட்டும் கிடையாது மிஞ்சி போனால் அரை கிலோ இருக்கும் அந்த ஸ்லைடர் அவ்வளோதான் ஸோ ரொம்ப ஈஸி இது நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது எங்கே வேணாலும் எடுத்துகிட்டு போகலாம் நீங்கள் அழகாக ஒரு குட்டி பேக்கில் போட்டு இதுக்காக தனியாக ஒரு பேக் எடுத்துகிட்டு அதை பைக் முன்னாடி வச்சுக்கிட்டு அந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டியதே இல்லை சின்னதாக ஒரு பேக்கில் போட்டு அழகாக எடுத்து சைடில் ஹாண்டில் பார்க்கில் கூட மாட்டிட்டு போகலாம் நீங்கள் அவ்வளோ ஈஸியான ஒரு ஸ்லைடர் ரொம்ப சின்ன ஸ்லைடர் இது ஓகேங்களா இப்போது இந்த ஸ்லைடர் எப்படி யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிற சொல்கிறேன் நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்லைடருடைய கீழ் பகுதி கொடுவோம் கீழ் பகுதியில் மேலே பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஐ மீன் கீழே பார்த்தீங்க கீழ் பகுதியில் கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா 
தெரில எப்படியோ பாருங்கள் ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த இடத்துல ரெண்டு ஸ்க்ரூ கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா அந்த ரெண்டு ஸ்க்ரூவும் வந்து நீங்கள் மென்ஃபரோட்டோ பிளேட் மாதிரி ஒன்று வச்சுக்கிட்டு உங்கள் வீடியோ ஹெட் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த அந்த ஹெட்டில் நீங்கள் அழகாக அப்படியே வச்சுக்கலாம் நீங்கள் இந்த ட்ரைபாடை நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் கவலைப்படாதீங்க இது வந்து சும்மா இப்போ டெமோக்காக ஒரு இடத்துல வச்சு காட்டணுமேங்கிறதுக்காக மட்டும்தான் இந்த குட்டி ட்ரைபாடு இதை கொண்டு போய் பெரிய பெரிய ஈவெண்ட்லேயும் எடுத்துக்கிட்டு இருக்க முடியாது இந்த ஸ்க்ரூவில் ரெண்டு மேன்ஃபரோட்டோ ட்ரைபாடை அழகாக மாட்டிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அந்த வேலை முடிஞ்சது இப்போது நெக்ஸ்ட்டு இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இந்த இடத்துல இங்கே இருக்கிற ஸ்க்ரூ இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ஸ்க்ரூவில் வந்து அழகாக நீங்கள் ஒரு பால் ஹெட்டை மாட்டிக்கலாம் ஏன் இந்த பால் ஹெட்டை மாட்ட சொல்கிறேன் அப்படின்னா முக்கியமான காரணம் இந்த ஃபைன் டியூனிங் சின்ன சின்ன விஷயங்களை நீங்கள் மாற்றணும் பிடிக்கணும் லைட்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் ஃப்ளூட் ஹெட்டோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஹெட்டில் வச்சிங்க அப்படின்னாக்கா தலைவலி உங்களுக்கு பால் ஹெட்டுங்கிறது சின்னதாக காம்பேக்டாக அழகாக இருக்கும் அதே மாதிரி நல்ல ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கிற பால் ஹெட்டாக இருந்ததுனாக்கா உங்களுக்கு கேமராவும் சாலிடாக நிற்கும் ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது ஓகே ஸோ அது கீழே நல்லா இப்போ டைப் பண்ணிக்கிறேன் நான் டைப் பண்ணதுக்கப்புறம் இவ்வளோ தாங்க இந்த ஸ்லைடரோட ஃபார்ம் ஃபேக்டர் ஸோ இந்த ஸ்லைடர்னு எடுத்துக்கிட்டாக்கா இவ்வளோ தான் அது ஓகேங்களா இதுக்கு மேலே இதை என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா இந்த இடத்துல ஒரு நாப் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த நாப் தான் வந்து ஃப்ரிக்ஷன் நாப் இந்த ஃப்ரிக்ஷன் நாபை நம்ம அழகாக இப்படி திருப்பிக்கலாம் திருப்பிக்கிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா ஸ்லைடர் வந்து லூஸ் ஆகும் நல்லா டைட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா ஸ்லைடர் வந்து டைட்டாக இருக்கும் ஸோ எவ்வளோ கோலம் நீங்கள் டைட் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ கோலம் வந்து ஃப்ரிக்ஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ ஸ்லைடர் வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தாக ஐ மீன் ஸ்மூத் வராதுல அவ்வளோ டைட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா ஸ்லோவாக நகர்த்துறதுக்கு ரொம்ப வேகமாக கடமட நகராமல் ஸ்லோவாக நகர்த்துறதுக்கு நீங்கள் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் ஃப்ரிக்ஷனாக செட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கும் ஒரே ஒரு செட்டிங் அப்படிங்கிற ஒன்று கிடையவே கிடையாது ஸோ உங்களுக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு நீங்கள் டைப் பண்ணி வச்சுக்க வேண்டியதுதான் ஓகேங்களா ட்ரைபாடு ஒரு நல்ல ட்ரைபாடாக இருந்தால் பெட்டர் கொஞ்சம் நல்ல பெரிய ட்ரைபாடாக இருந்ததுனாக்கா உங்களுக்கு ஸ்லைடர் கேமரா கேமரா மேலே மாட்டி ஸ்லைடரை ஃபுல்லாக வெளியில் தள்ளும் போது உங்களுக்கு சாயாமல் இருக்கும் ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது ஸோ ட்ரைபாடு வந்து நல்ல ஸ்ட்ராங்கான ட்ரைபாடாக இருந்ததுனாக்கா விசேஷம் அடுத்தது இந்த கேமராவை எடுத்து இது மேலே அப்படி மாட்ட வேண்டியதுதான் இவ்வளோ தாங்க வேலை இது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை ஓகே இங்கே கேமரா மாட்டுறதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை ஃபஸ்ட்டு மாட்டிடுவோம் அப்போ இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்க்ரூவில் வச்சு அவ்வளோதான் டைட் பண்ணியாச்சா இப்போ டைட் பண்ணிவிட்டு இப்படி வச்சுக்குவோம் சும்மா சென்டர் எனக்கு தே சென்டருக்காக பார்த்துக்கிறேன் அவ்வளோதான் எப்படி வேணால் வைக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதே மாதிரி பால் ஹெட் நீங்கள் வைக்கும் போது பால் ஹெட்லேயே வந்து உங்களுக்கு இந்த சின்னதாக அந்த 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 பபுள் இருக்கு இல்லைங்களா பபுள் லெவல்லையும் வச்சு பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் ஸோ பபுள் லெவலில் இருங்க பார்த்துருவோம் அதையும் இல்லை இப்போ க்ளீனாக இருக்குது பபுள் லெவல் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பபுள் லெவலில் அழகாக ஹரிசாண்டலாக இருந்ததுனாக்கா ப்ராப்ளமே இல்லை அதுக்கு மேலே நீங்கள் கேமராவை மாட்ட வேண்டியது தான் கேமராவை வச்சு டைப் பண்ணால் வேலை முடிஞ்சது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வீடியோ என்ன சொன்னது ஃபஸ்ட்டு சினிமேட்டிக் மோஷன் அப்படின்னாக்கா நல்லா கொஞ்சம் டைட்டாக பிடிச்சிக்கிறேன் கீழே ஸோ ஸ்லைடர் நார்மல் ஸ்லைடர் ஓகேங்களா நார்மலாக முடிஞ்சதா வேலை இப்போது சும்மா லைட்டாக டைப் பண்ணிக்கிறேன் நான் இப்போது இதில் உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல இருங்க ட்ரை பண்ணுறேன் ஆ இந்த இடம் இருக்கு இல்லைங்களா இது வந்து உங்களுக்கு பெனோராமா வேணுமா இல்லை பேரலாக்ஸ் மூமெண்ட் வேணுமா அப்படிங்கிறதுக்கு ஸோ பேரலாக்ஸ் மூமெண்ட்னாக்கா இந்த சி மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா அந்த இடத்துல இப்படி வச்சிடணும் ஸோ இந்த எட்ஜுக்கு இப்படி தள்ளிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா அது பேரலாக்ஸ் மூமெண்ட் இப்படி வச்சுட்டு இப்போ நீங்கள் உங்கள் ஸ்லைடர் திருப்பினீங்க அப்படின்னாக்கா கேமரா ஒரே ஒரு சென்டர் போர்ஷனை பார்த்து மட்டுமே திரும்பும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு சப்ஜெக்டை வச்சு நீங்கள் எடுக்கிறீங்க சாரி கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் முன்ன மட்டும் போய்ட்டு போய்ட்டு தான் வந்துட்டு இருக்கோம் வேறு வழி இல்லை ஏன்னா முன்னாடி நிற்கிது இது ஸோ கேமரா வந்து ஒரு இடத்துல வச்சுட்டு அப்படி அந்த ஷாட் எடுக்கணும் அப்படின்னாக்கா அந்த பேரலாக்ஸ் ஷாட் எடுக்கணும் அப்படின்னாக்கா சென்ட்ரலில் சப்ஜெக்ட் வந்து சென்ட்ரலில் இருக்கணும் ஆனால் பேக்ரவுண்டு ஃபோர்கிரவுண்ட் எல்லாம் நகரணும் அப்படின்னாக்கா அது வந்து பேரலாக் ஷாட் அது வந்து அழகாக அதில் எடுக்கலாம் அவங்க ஓகேங்களா ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு திரும்பும் போது கேமரா ஒரே இடத்துல தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும் ஆனால் ஸ்லைடர் மொத்தம் ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு அழகாக நகரும் அது சரி இது ஒன்று இது ரெண்டாவது அதே மாதிரி மூணாவது எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாக்கா அதே ஆமை வந்து ஃபுல்லாக லெஃப்ட் சைடு தள்ளிட்டீங்க அப்படின்னா இது வந்து பெனோரமா ஓகேங்களா இப்படி நகர்த்தும் போதே வந்து கேமரா வந்து உங்களுக்கு ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு
நான் ஐ மீன் இந்த மாதிரி திருப்பணும் கேமராவை திருப்பணுங்கிற பட்சத்தில் எனக்கு இந்த நைன்டி டிகிரிஸில் திருப்பி வச்சுக்க முடியும் என்னால் அது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஸோ நைன்டி டிகிரிஸில் வச்சுக்கிறேன்னு வச்சுப்போம் ஸோ இப்போ வந்து நைன்டி டிகிரிஸில் இல்லை நான் வைக்கும் போது கரெக்டாக வச்சுருந்துருக்கணும் இப்போ வைக்கலை இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு தோராயமாக புரியுது இல்லைங்களா என்ன சொல்ல வரேன் அதுதான் முக்கியம் புரிஞ்சால் போகிறோம் நமக்கு ஸோ இதை டைப் பண்ணிட்டேன் இப்போது இந்த பேன் ஆமாம் இப்படி வச்சுக்குவோம் ஓகேங்களா இப்படி வச்சுக்கிட்டு திரும்ப இதே மாதிரி இந்த மேலே இருக்கிற ஆமை வந்து சென்டரில் கொண்டு வந்துக்கிறேன் நான் சென்டரில் கொண்டு வந்துட்டு கீழே இருக்கிற ஆமை வந்து சென்டரில் கொண்டு வந்துக்கிறேன் இப்போ ஃபார்வர்ட் ஸ்லைடு சூப்பரில் இதில் ஒரு முக்கியமான அட்வான்டேஜ் இருக்குது என்னென்னா இப்போ ஸ்லைடர் இப்படி வச்சுட்டு நீங்கள் தள்ளிட்டுருக்கீங்க வச்சுப்போம் வைட் ஆங்கிள் லென்ஸில் ஓரளவுக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் மம்மே வச்சுருந்தீங்களானு கூட பாதி தூரம் வரைக்கும் தான் உங்களால் உங்கள் கேமராவை பின்னாடி கொண்டு வர முடியும் ஏன்னா அதுக்கு மேலே போச்சுன்னாக்கா ஸ்லைடர் ஷார்ட்டில் வர ஆரம்பிச்சிடும் இதில் அந்த மாதிரி பிரச்சனை கிடையாது கிட்டத்தட்ட எயிட்டி பர்சன்ட் நீங்கள் பின்னாடி எடுத்துகிட்டு வரலாம் ஒரு ப்ராப்ளமும் கிடையாது ஷார்ட்டில் வராது ஏன்னா அந்த ஆமே வந்து கேமராவோட திரும்ப வருது ஸோ நல்ல விஷயம் தானே அது சூப்பர் இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுலையும் வந்து நீங்கள் இந்த பெனோராமா அதுக்கப்புறம் இல்லாட்டி பேரலாக்ஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் மாற்றி மாற்றி நீங்கள் இன்னொரு ஆறு ஷார்ட் எடுத்துக்கலாம் இன்னொரு விஷயம் இன்னொரு மூணு ஷார்ட் எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்னாக்கா அதுவும் ஈஸி ஆனால் இந்த ட்ரைபாடில் சாரி என்னால் டெமோ பண்ண முடியாது வீடியோ ஹெட் மாதிரி பெரிய ட்ரைபாட் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னாக்க என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ஃபுல் சிஸ்டம் இருக்கு இல்லைங்களா அது அப்படியே வந்து நைன்டி டிகிரிஸுக்கு திருப்பிடலாம் நைன்டி டிகிரிஸ் திருப்பிட்டு கேமரா ஒரு நைன்டி டிகிரிஸுக்கு திருப்பிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா அது மாத்திரம் வேணா காமிக்கலாம் இருங்க கேமராவை மட்டும் நான் இப்படி திருப்பிட்டேன்னு வச்சுப்போம் இப்படி திருப்பிடுறேன் இப்படி திருப்பிட்டேன்னாக்கா எனக்கு இப்படி இருக்குமா மொத்தமாக ஸோ என்ன ஷார்ட் வந்து இப்படி இருக்கும் இப்போ தலைகீழாக இருக்குது ஆனால் உங்களுக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு இது வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் ட்ரைபாட்டில் எதுவும் இது இருக்கும் நீங்கள் எடுக்கும்போது வந்து உங்களுக்கு மேலேயும் கீழேயும் கேமரா போயிட்டு போயிட்டு வரும் ஸோ டாப் டவுன் ஷார்ட் இப்படி எடுக்கலாம் அதே மாதிரி டாப் டவுன்லேயே வந்து இப்படி இப்படி அப்படிலாம் கூட எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் ஸோ ஒம்பது விதமான சினிமேட்டிக் ஷார்ட்ஸை நீங்கள் இதில் ஈஸியாக எடுக்கலாம் இன்னொரு விஷயமும் இருக்குதுங்க இதை வந்து என்ன பண்ணுறேன் நான் திரும்பவும் பழைய மாதிரி வச்சுட்றேன் பழைய மாதிரி வச்சுட்டு டைட்லாம் பண்ணிட்டேன் கீழேயும் நல்லா டைட் பண்ணிட்டேன் இதுவும் சென்டரில் வச்சுட்டேன் அங்கே இருக்கிறதும் சென்டரில் இருக்குது ஓகேங்களா இது இப்போ ஒரு நிமிஷம் இதை வந்து டெமோக்காக பால் ஹெட்டில் இந்த கட் இருக்கு இல்லைங்களா அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இந்த கட்டில் தான் வந்து கேமரா நைன்டி டிகிரிஸுக்கு திரும்பும் பால் ஹெட்டில் ஓகேங்களா அதையும் வச்சுக்குவோம் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இதை நான் நல்லா டைட் பண்ணிவிட்டு இப்போ கேமராவை இப்படி வச்சுக்கிறேன் ஓகே ஸோ கீழே ஏதாவது பொருள் வச்சுருந்தீங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் அப்படி ஓவர் த ஹெட் ஷாட்டும் இப்படி எடுக்கலாம் நல்லா வரும் அழகாக வரும் அதுவும் பிரச்சனை இல்லை சாரி இது ரொம்ப லொட லொட நாடுது ஏன்னா பெரிய ட்ரைபாட்டில் வச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரிலாம் ஒன்றுமே ஆடாது கிளீனாக இருக்கும் ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது பேர்லாக் ஷாட் எடுக்கும் போது மாத்திரம் ஒரே ஒரு விஷயம் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இது வந்து என்ன தான் ஸ்லைடரில் போட்டு நம்ம கேமராவை லைட்டாக எப்படி எப்படி திருப்பினாலும் அது சர்க்குலர் மோஷன் கிடையாது அது வந்து ஒரு பேராபாலிக் மோஷன் ஸோ ரொம்ப வெளியில் போக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னாக்கா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக திரும்ப ஆரம்பிச்சிடும் கேமரா ரொம்ப ஸ்டீப்பாக திரும்பும் அதாவது ரொம்ப ரொம்ப டக்குனு ரொம்ப கேர்வியாக இருக்கும் அந்த அந்த ஷாட் அது பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ நல்லா இருக்காது ஸோ பேர்லாக்ஸ் எடுக்கும் போதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு எண்பது பர்சன்ட் இந்த சைடு ஒரு நாற்பது பர்சன்ட் இந்த சைடு ஒரு நாற்பது பர்சன்ட் எடுத்து நீங்கனாலே போதும் கிளீனாக வந்துடும் உங்களுக்கு இல்லாட்டி இந்த சைடில் இந்த ஹாஃபில் ஒரு எண்பது பர்சன்ட் இந்த ஹாஃபில் ஒரு எண்பது பர்சன்ட் மொத்தமாக ஸ்லைடரோட லென்த் வந்து எவ்வளோ தூரம் போகும்போது ரொம்ப எண்டு வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போக வேண்டாம் ஒரு எண்பது பர்சன்ட் எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னாலே உங்களுக்கு அழகான ஷார்ட்ஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு நல்லா அப்படி பேர்லாக் ஷார்ட்னாக்கா அப்புறம் இன்னும் போயிட்டே இருக்கிற தம்பி சரி இப்போ வந்து பேரம் பேசிடுவோமா எவ்வளோ ஆகுது இந்த ஸ்லைடர் அப்படின்ட்டு இந்த ஸ்லைடரோடைய விலை அறநூற்றி ஐம்பது டாலர் ஆகுது மினி சி பேன் ஆம் மினி வந்து அறநூற்றி ஐம்பது டாலர் ஆகுது அறநூற்றி ஐம்பது டாலர் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம ஊரில் கணக்கு எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா நாற்பத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபா ஆகுது புரியுது என்னது ரெண்டே ரெண்டு இரும்பு ஆடு நாற்பத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபாய் அப்படின்னு தானே உங்களுக்கு தோணுது எனக்கும் அப்படி தான் இருந்தது நான் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் நான் நானும் ஃபஸ்ட் டைம் இதை எடுத்துகிட்டு போய் காட்டும் போது என்ன என்னென்னமோ எடுத்துகிட்டு வந்துட்டுருக்கீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் டீமில் கேட்டாங்க பட் அதோடைய அவுட் புட் பார்த்ததுக்கப்புறம எங்கே அதை எடுத்துகிட்டு வரலையா அப்படின்னு தான் கேட்குறாங்க ஸோ நிஜமாக அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்குது ரொம்ப ஈஸி கூட இது
ஆற்றல் வாய்ந்த ஒரு ஆற்றல்லாம் பெரிய வார்த்தரா இந்த ட்ரைபாட் மினியோடைய ரிவ்யூ இவ்வளோதாங்க ட்ரைபாட் மினியில் பா சீ பான் சீ பான் துப்பு